Hallo, es geht weiter mit dem Thema Terme und Termumformungen. Hier möchte ich ein paar Beispiele einführen, damit es klar ist, wie man das berechnet und damit man sich das auch bildlich vorstellen kann, um welche Terme in dem Fall es sich hier handelt. Ja, ein Beispiel. x² plus 3x gleich. Und hier kommt die Frage, ist das 3x hoch 3 oder 3x Quadrat? Eigentlich keins von beiden. Die Frage können wir beantworten, wenn wir anstelle x Quadrat die quadratische Fläche drauflegen und dann statt 3x drei gleiche Strecken länger x. Dann kannst du auch sehen, dass man x Quadrat und 3x nicht zusammenfassen kann. Wir können aber unsere Aufgabe erweitern, indem wir noch 2x Quadrat dazu rechnen wollen plus 4x. Wir unterzeichnen die gleichartigen, das sind x Quadrat und 2x Quadrat. Das entsprechen diese x Quadrat Flächen. Und bei 4x brauchen wir vier Strecken länger x. Die Bilder sprechen viel mehr als das, was ich jetzt dazu sage. Also hier kannst du nochmal in Bildern sehen, was man zusammenfassen darf und was nicht. Und bei Termumformungen entspricht das Ergebnis 3x² plus 7x. Weiter möchte ich einfach zeigen, was unter 5x hoch 3 zu verstehen ist. Das sind einfach x hoch 3 plus x hoch 3 plus x hoch 3 plus x hoch 3 plus x hoch 3 sind 5 Stück. Und da kannst du 5 Würfel sehen. Oder? Wie findest du diese Variante? 2x² plus 3x² gleich 5x². Nun kannst du auch mit diesen 5 Würfeln rumspielen. Die weitere Aufgabe 4y plus 3y² plus 2y plus 2y² ist so verständlich, dass ich gar nichts mehr zu sagen brauche. Betrachte einfach die Bilder. Und das Ergebnis ist 6y plus 5y². Und an diesem weiteren Beispiel kannst du sehen, dass da in dem Fall keine Zusammenfassung möglich ist. Es sei denn, man benutzt noch den Distributivgesetz, aber das sind schon andere Artaufgaben. Dazu kommen wir noch später. Ich hoffe, die Aufgaben waren für dich verständlich und nicht zu schnell. Dann schau dir das nächste Video an. Da sind weitere interessante Aufgaben zu dem Thema Terme und Termumformungen. Tschüss!